Zdravím vás, tak u dnešní epizody pro vás máme nachystané speciální místo. Vydali jsme se do lesa, který jsme našli docela nedávno. Zjistili jsme, že jsou tady pozůstatky z druhé světové války. Tak půjdeme dál a podíváme se, co se v tomto lesi skrývá. Zjistili jsme, že by tam nejbyt nějaké bunkry a různé věci, tak poprojdeme nějaké místa, jsme si už našli, tak uvidíme. Nevím, jestli to slyšíte, ale vrže nám tady strom. Takže radši půjdeme, než nás spadne. V tomto terénu si člověk musí opravdu dávat pozor, protože teď jsme například našli toto a zapomněl jsem se zmínit, že v tomto lesi může být hodně nevybuchlých mín, ať už vybuchlých nebo nevybuchlých, takže si musíme dávat pozor. Slyšel jsem historku, nebo spíše četl, že dřív tady byla muniční továrna a když se jich chtěli za války zbavit, tak ji prostě celou odpálili a munice je rozmetána všude po okolí. A teď vám chci ukázat že jsme našli už nějaké menší pozůstatky, je jich opravdu málo, ale zkusíme se podívat se. Tady pozor na hlavu. Tak vidíte, tohle zatím moc zajímavé není, možná to, že je tady ozvěná, by mě aspoň nejpůsobit, uslyšíte. Moc tady toho není, vlastně prakticky tady nemá nic. Je to nějaká obyčejná budova. Netroufám si říct, na co dříve sloužila. Možná to byl nějaký sklad nebo něco. Vypadá to, že tam nejspíš, jestli vidíte takový ten čtverec, tak tam byl nejspíš vchod. Aspoň tak bych to řekl já. Jinak tady není asi nic zajímavého, budeme pokračovat. Tak jsme našli první věc, jak vidíte, no nevím, jestli dobře uvidíte. Slezeme dolů teda. Zjistíme, co tam je. Moc hluboké to není, ale teď nevím, jak se tam má proderu s batohem, takže... Teď nějak to chvíli ukupřený šlet. Protože s batojem se tam určitě neprotáhnu, ale... No, něco vymyslíme. Tak a jsme tady, ale jak vidíte, nic nevidíme. Nic tady nemáme, tady možná nějakou odtokovou trubici, která nikam nevede. S tímto jsme sem právě vlezli, jak vidíte, hloubka tu není, ale ještě nás čekají větší výzvy, takže máte se na co těšit, ale řeknu vám, Dneska nemám zrovna nejtěplej, že je to docela studené, takže jsem měl zmrzlé ruky, ale člověk se musí obětovat. Tak trošku si to tady porozhledneme, i když tady není na co se pořádně dívat. Ale je tady dobrý docela zvuk, což se mi líbí kvůli kameře. Tak jsme to celé s kolegou prošli a našli jsme východ, takže jak to vypadá, půjdeme. To nás si z vás strandu, tak jsme našli východ, tak můžeme pokračovat. Takže 
já že jsme pod číslo dvě. Nebo chod, třeba to chod nebude, to už vidíme samozřejmě teď. Ano, je to chod a tento, tentokrát hloubější. A pěkně smradlavější. Tak s kolegou se domluvíme co a jak a půjdeme dovnitř. Je neskutečné, že i v takomto prostoru tady vidím nějaké plechovky od piva nebo něco. Tak jo, nachystáme se, nachystáme si světla a půjdeme. Tak jsme měli menší technické potíže, ale jsme ve vnitř. Máme tentokrát větší a je taky víc mradu. Tady jsme si vzali s kolegou radši zapalovat kvůli kyslíku. Jak vidíte, je to tady docela prostorná. Takže tady jsme si vzali ještě mobilní telefon jako světlo, protože to je opravdu za těžko. To je strašná. Tak víme, že jsme tady nebyli sami. Jinak bych řekl, že to ta stejná stavba, co jsme v ní byli před chvíli akorát, že je to to se mi zdá být větší a hloubější samozřejmě. Vidíte, jestli uvidíte až na konec. Dál. My jsme narazili ještě na pár takových mocníků. Ale za to nebudeme, když nemusíme. Vejdeme si to. Máme asi nějaké následovníky. Tak jo, půjdeme dál. Snad ještě něco objevíme. Ještě bychom měli narazit na nějakou jednu bu budovu. Trošku nám to klouže. No dobře, tak trošku víc. A jsme tady. Jednotvárný les, jak vidíte. Všude stejné. Vlastně ta továrna, která tady dřív stála, tak byla prý až doslovně po strop narvaná bomba má vším. Že to byla továrna výrobu munice. No tady zatím nic, takže se vám ozveme trošku. Vezmeme si vám tady, teď jsme právě něco našli. Něco hodně unikátního teda. Nedoufám si říct, jestli jsou vybuchlé nebo ne, ale rozhodně nebudeme radši nějak chytat. Dopředu jsme se ujistili nebo ujistili, spíše jsme si dopředu Vyhledali informaci, že pokud tady něco takového najdeme, takže máme okamžitě uvědomit vlastně policii. 
která by se tímto zajímala, takže po skončení tohoto dílu je určitě informujem, protože takový nález třeba on tam ví, ale pochybu. Kdyby o tom věděli, tak to tady asi nenechají takto položené. Je toho tady opravdu dost, když se podíváte, nechci plen toho moc se motat. Určitě ne, zrovna tady na tuto stranu. Když se podíváte, tak tady ještě další. Určitě to... Ne, nebudu na to sáhat. Jsem si jistý. Určitě to dost váží. To je opravdu zvláštní unikát. Tady tak uprostřed ničeho. Pořád mi nejde do hlavy, že je to tady tak poskládané. Tak jo, budeme asi pokračovat. Ale rozhodně brát do ruky nebudeme. Tak budeme pokračovat v další budově, která by teda měla být poslední. A určitě o tom to musíme někoho informovat, protože může to být nebezpečné, kdyby se nešel někdo další nebo mladší. Tak jo, půjdeme. Tak, tady je naše poslední věc, kterou jsme vám chtěli ukázat. Jsme tady poprvní, tak se necháme překvapit. Ne, moc pevné to nebude, když se tady propadá strop. Prosím kolegu o světlo, tady je docela tma. Vyvalená stěna. Vypadá to, že tady to nikam dál nevede, ale nevím, jak tady nakupat mě zavést. Tady můžete ještě vidět monster. Ale jak vidíte, nevypadá to tomu bezpečně, tady můžete vidět praskliny. Takže já si tu vidím, no. Ještě vám můžeme o kus dál ukázat střelnici, o, který jsme, o které jsme četli. A to je vlastně všechno. Fuj! Když si všimnete, vidíte, jenom jsem tam posvítil. Kolik komárů. No radši půjdeme než na stěženou. Takže tady je naše poslední budova, kterou vám chceme ukázat. Ta už je trošku v dezlátnějším stavu, protože přeci jen je to už blíž k městu. Ale stále je to nejspíš války, takže ještě vám ukážeme to. Je docela velká. Takže právě jsme vyšli na střechu této budovy nedalo trochu zabrat. Máme krásný výhled. Takže ze střechy jsme se dostali do sklepa. Ještě se porosláme tady. Tady máme 
Tisch wir uns. Tak a to je konec naší epizody. My jsme vám ukázali vlastně takový les, který byl hodně používán za druhé světové války. Tady vlastně všude v okolí jsou pozůstatky budov. Takže pokud budete mít určitě nějaký dotaz, tak napište. Jinak nevím, co bych vám mohl říct ještě. Všechno jsme vám ukázali. A nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Určitě najdete i naše fotografie, dělají jsme i nějaké fotky. Takže máte se na co těšit a zase příště. Teď mi to spadne, jo. No, já to ještě, ještě trošku stlustím. No, si to směl zkusit dát nějak na bundu, za něco chytit, tak, nebo... Tak to. Takže můj kolega, počkej, ještě jednou, ještě jednou, svítí. Takže můj kolega se dnes rozhodl jít první. Nespadne to? Ne, to má výdrž. Thank you.